ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുപ്പത്തിയേഴോളം കോഴ്സുകളും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാവും ഓരോ കോഴ്സുകളും കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഈ ചാനൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം കൂട്ടുകാരെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്നീ തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസംബർ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡിസംബർ എയ്റ്റീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രൻസ് ഡേ അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചതാണ് ഡിസംബർ പതിനെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രമേയം അഥവാ തീം എന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ തീം ഡിസംബർ എയ്റ്റീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ദി അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അറബി ഭാഷാ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചതെന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനായിരുന്നു അറബി ഭാഷാ ദിനം ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിശ്വസുന്ദരിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കത്രിയോണ ഗ്രേ ആണ് മിസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള കത്രിയോണ ഗ്രേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ വേദി ആയിരുന്നത് ബാങ്കോക്ക് ആണ് തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലായിരുന്നു ഈ മത്സരങ്ങളുടെ വേദി അതിൽ കാറ്റ്രിയോണ ഗ്രേ ആണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മിസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മിസ് കാറ്റ്രിയോണ ഗ്രേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച കോടതി പൂനെ ജില്ലാ കോടതിയാണ് പൂനെ ജില്ലാ കോടതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച കോടതി അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വേദി ആവാൻ പോകുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേദി ആലപ്പുഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ വേദി കാസർഗോഡായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം വേദി കാസർഗോഡ് അടുത്തിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഇന്തോനേഷ്യയിലെ അഗ്നി പർവ്വതത്തിൻ്റെ പേര് മൗണ്ട് സോപ്പൂട്ടാൻ മൗണ്ട് സോപ്പൂട്ടാൻ എന്നാണ് ഈയിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഇന്തോനേഷ്യയിലെ അഗ്നി പർവ്വതത്തിൻ്റെ പേര് മൗണ്ട് സൊപ്പൂട്ടാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസ് ആയി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഗൾഫ് രാജ്യമാണ് യു എ ഇ യു എ ഇ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഐ എച്ച് എ എം പി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് അഥവാ ഐ എച്ച് എ എം പി എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപ കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ പേര് സജ്ജൻ കുമാർ സജ്ജൻ കുമാറിനാണ് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപ കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപ കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്
Chambers of Commerce and Industry, FICCIU, Pudia President, I don't even either Sandibu Somanian. Sandibu Somanian, FICCIU, Pudia President, I don't even either the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and Lana, FICCIU, Pornrub, and then Pudia President Sandib Somani. Logatile, a two mulimula, et tech company, I added a maria, the by juice, Anna, by juice learning. Apono Perula website, the Pala and the application of Kavirkunda, Malayali itla by Jure Vindrana in the Stavagan, education purpose in Vendi to Larry Sam Namana, by Juice and Varenda, by Juice Learning Solution. Adana, Lothalatum, Williamula, et tech company I at the day, Marie Parliament Lake, Vani the Gulkum, Putimun Shalmanam, Sambaranam Erpertia, India Samstanam, Punjabana. Yet the Alte, Parliament Lake, when the Gulkum Putimun, Salmanam, Samaranam, Punjabilan or Purtil. At the day, in this under sitcher, Denmark with the Shagariman River, Anders Samuelson. At the day, in this under sitcher, Denmark with the Shagariman Rian, Anders Samuelson. Webster Word of the Year 2018, I turn your capata work, Justice. Webster Word of the Year I Justice Badminton World Tour 2018 Purusha Vibhagam Vijayad Shi Yuki China Yuda Shi Yuki Anna Badminton World Tour uh, 2018 Purusha Vibhagam Vijayad China Yuda Shi Yuki Yed Patratinde Erothi and Jama the Varshikamana and Dati Ventla Goshichan Yuchal Daini Jagaran Proceed the Maitla Patramana, the Indigagaran, and the Dayo Tanjama, the washing my turn and I depend la Goshichu. Producer Ashog Amudraj was honored with the French Knight of the National Order of Merit for his contribution to the world of cinema and Indo French film industry. Indo French film industry, Samagra Sambavaniki and it, France in the French Knight of the National Order of Maritana, Puraskara, and the Bahumadin Ali Adricha, producer the Perana, Ashog Amrudraj. Popular singers Shan and Arjit Singh were given. The Sangit Mahasaman Award by the West Bengal Government. West Bengal, Pashim Bengal Government in the Sangit Mahasaman Award, Lebicha, Prasidraitula singers, Gayagran Shan, Adava, Adapalatane, RG Singh Dunia, Prasidraitula Gayagir. Renowned classical singer Pandit Arun Baduri passes away in Kolkata. Prasidraitula, classical singer, Aitula Pandit Arun Baduri, Kolkata Eloge, and the Richu. Who won the Miss Mrs. India World War 2018 title? Mrs. India World War 2018 title is the Mandeep Kaur Sandhu. Mandeep Kaur Sandhu. Mrs. India World War 2018. Who was appointed as uh, Director of National Crime Records Bureau NCRB? National Crime Records Bureau Director at the name of the Nayad uh, Ramphal Pawar. Ramphal Pawar. Uh, NCRB, Adava, National Crime Records Bureau, uh, Adinde Director. Kumbh Mela will begin in which month of the next year, 2019, in Allahabad? That is Prayagraj, January. January Lana and I think January Lana, Allahabad Kumbh Mela, the Porta Peri Prayagraj, Prayagraj, Kumbh Mela, and I think of January. Tarapodesi Lana, the Ortuga. The military. Of which country lifted a ban on United Nations Children's Fund UNICEF operations from the northeast part of the country, Nigeria? That is, uh, UNICEF in a Nidodanam, Edithamatia, uh, sign, uh, sign, that is, military of which country, Edirajitinde, Patalagarana, UNICEF in Undirana, Vilak, Alingil Nidodanam, Yede, uh, Edithamatia. That is, uh, Nigeria and Nigeria, the northeast part of the Bath, Prothi can add Unisafine, Villa Kaling Niro, the Nun Dirno, other Ede Mati. Which politician took oath as the Deputy Chief Minister of Rajasthan? Sachin Pilot Rajasthanile Mukimandri Aita Asho Gelot Stanamatu, other Pinalathana, other Adindu Gordathana, Sachin Pilot in a Uba Mukimandri Aita 
തെരഞ്ഞെടുത്തു അതായത് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് രാജസ്ഥാനിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സച്ചിൻ പൈലറ്റാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഐ ടി എഫ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് പുരുഷ വിഭാഗം നോവാക് ദ്യോക്കോവിച്ച് സെർബിയയുടെ നോവാക് ദ്യോക്കോവിച്ച് ആണ് ഐ ടി എഫ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ള പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ വനിതാ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ സിമോണ ഹാലപ്പ് റൊമാനിയൻ താരം സിമോണ ഹാലപ്പ് ആണ് വനിതാ വിഭാഗം ഐ ടി എഫ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെഞ്ചുറി നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരം വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ആദ്യ താരം ബ്രാഡ്മാൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് എത്തിയത് വിരാട് കോഹ്ലി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെഞ്ചുറി നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പുരുഷ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി ജേതാക്കളായത് ബെൽജിയം ആണ് റണ്ണറപ്പ് നെതർലാൻഡ്സ് വേദി ഭുവനേശ്വർ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അലൻ ബോർഡ് ബോൾഡർ മെഡലിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് അവാർഡ്സ് എന്ന് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ പേര് അലൻ ബോർഡർ മെഡൽ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് അവാർഡ് എന്നാണ് മുപ്പത്തിയേഴാമത് സീനിയർ നാഷണൽ റോയിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് പൂനെയിലാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേരള കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച നീന്തൽ പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ പേര് സ്പ്ലാഷ് സ്പ്ലാഷ് എന്നാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് ബെൽജിയം ആദ്യത്തെ പ്രഥമ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി ജേതാക്കളായതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലായിരുന്നു വേദി റണ്ണറപ്പ് ആയത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് നെതർലാൻഡ്സ് ആണ് ബെൽജിയത്തിനാണ് കിരീടം ലഭിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ദിനാചരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഗോവ വിമോചന ദിനം ഗോവ വിമോചന ദിനം അഥവാ ഗോവ ലിബറേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് ആണ് അമ്പത്തിയേഴാമത് ഗോവ വിമോചന ദിനം ഗോവ വോസ് ലിബറേറ്റഡ് ഓൺ നയൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫ്രം അറൗണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പോർച്ചുഗീസ് റൂൾ നാനൂറ്റമ്പതോളം വർഷക്കാലം പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലായിരുന്ന ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കാണ് ഗോവ ലിബറേഷൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻ കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ആണ് ഗോവ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈനിക ഇന്ത്യൻ സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്നായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് അത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് അടുത്തത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻസ് സോളിഡാരിറ്റി ഡേ അന്താരാഷ്ട്ര മാനവ ഐക്യദാർഢ്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻസ് സോളിഡാരിറ്റി ഡേ അടുത്തത് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലായി നിയമിതയായ മൂന്നാമത്തെ വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിയമിതയായിട്ടുള്ള മാധവി മാധവി ഗൊരാഡിയ ദിവാൻ മാധവി ഗൊരാഡിയ ദിവാൻ ആണ് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലായി നിയമിതയായ മൂന്നാമത്തെ വനിത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റെട്ടാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത് ഐലൻഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി എട്ട് പീപ്പിൾ ഫോർ ദ എത്തിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് പി ഇ ടി എയുടെ ഇന്ത്യാസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സോനം കപൂർ പ്രസിദ്ധ ബോളിവുഡ് താരമായിട്ടുള്ള സോനം കപൂർ ആണ് പീപ്പിൾ ഫോർ ദ എത്തിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് പി ഇ ടി എയുടെ ഇന്ത്യാസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത് ഓസ്കാറിലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷോർട്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് പീരീഡ് എൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ സംവിധാനം റൈക്ക സഹ്താബ്ജി റൈക്ക സഹ്താബ്ജി ആണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് പീരീഡ് എൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അടുത്തിടെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ശിക്ഷാ സേതു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് ശിക്ഷാ സേതു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹരിയാന അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് തുളസി ഗിരി എന്നാണ് തുളസി ഗിരിയാണ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ നേ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്റ്റാമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം അടങ്ങിയ സ്റ്റാമ്പാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ജി സാറ്റ് സെവൻ എ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് വിക്ഷേപണ വാഹനം ജി എസ് എൽ വി എഫ് ലെവൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈനിക വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് സെവൻ എ കേരളത്തിൽ കുടിയേറ്റ സ്മാരക ടൂറിസം വില്ലേജ് നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൽ കുടിയേറ്റ സ്മാരക ടൂറിസം വില്ലേജ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം ജജ്ജാറാണ് ഹരിയാനയിലെ ജജ്ജാറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്ന നഗരം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത മലയാള സിനിമ നടൻ പേര് ഗീത സലാം ഗീത സലാമാണ് ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ച മലയാളം ചലച്ചിത്ര നടൻ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഫ്ലോൺ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് മിലിറ്ററി ഫ്ലൈറ്റ് യൂസിങ് ബ്ലൻഡ് ബയോജെറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഓൺ ആൻഡ് എൻ തേർട്ടി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻ ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലൻഡ് ബയോജെറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മിലിറ്ററി ഫ്ലൈറ്റ് നടത്തി അത് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് നടത്തിയത് എൻ തേർട്ടി ടു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വോസ് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻസ്ലി അവാർഡ് ടു പാകിസ്ഥാൻ സൈക്കണിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോയർ ആസ്മ ജഹാംഗീർ പാകിസ്ഥാനിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായിരുന്ന ആസ്മ ജഹാംഗീർ മരണ മരണ അനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൈറ്റ്സ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലഭിച്ചത് മരണാനന്തര ബഹുമതി പോസിറ്റീവ് ഹ്യൂമസിലെ ആയിട്ടാണ് ലഭിച്ചത് ആസ്മ ജഹാംഗീർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആസ്മ ജഹാംഗീർ അന്തരിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രസിദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയുമാണ് ആസ്മ ജഹാംഗീർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നെയിം ദ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് റിസീവ്ഡ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ജി ഐ ടാഗ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് സ്വീറ്റ് ഡെലിക്കസി നെയംഡ് സിലാവു കാച്ച ബീഹാർ ബീഹാറിലെ ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് സി സിയാലോ സിൽ സിലാവോ കാച്ച അതിന് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിലാവോ കാച്ച നെയിം ദ ഇൻറ്ററിം ചീഫ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ് സി ബി ഐ ഹു വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ദ റാങ്ക് ഓഫ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എം നാഗേശ്വർ റാവു എം നാഗേശ്വർ റാവു ആണ് സി ബി ഐയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള പദവി കൂടി സി ബി ഐയുടെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ പദവി കൂടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആരതി ചബ്ര ശ്രീവാസ്തവ വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ സി ബി ഒ ഓഫ് സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ മുഴുവൻ സമയ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് നിയമിത ചെയ്തത് ആർദി ചബ്ര ശ്രീവാസ്തവയാണ് അറുപത്തിനാലാമത് ദേശീയ ജൂനിയർ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായത് കേരളമാണ് വേദി ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നടന്നത് അറുപത്തിനാലാമത് ദേശീയ ജൂനിയർ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായത് കേരളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഐ പി എൽ ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ താരങ്ങൾ ജയദേവ് ഉനത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിലെ ജയദേവ് ഉനത്ത് വരുൺ ചക്രവർത്തി കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ഇവർ രണ്ടുപേർക്കുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഐ പി എൽ ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ താരങ്ങൾ അടുത്തിടെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന നാഷണൽ സ്ക്വാഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജേതാക്കളായത് പുരുഷ വിഭാഗം മഹേഷ് മംഗനോക്കർ വനിതാ വിഭാഗം ജോഷ്ണ ചിന്നപ്പ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന നാഷണൽ സ്ക്വാഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജേതാക്കളായത് പുരുഷ വിഭാഗം മഹേഷ് മംഗനോക്കർ വനിതാ വിഭാഗം ജോഷ്ണ ചിന്നപ്പ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട്
അണ് അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അണ് അക്കാദമിയിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അണ് അക്കാദമിയിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അണ് അക്കാദമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്